اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی نحمده و نسلم علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین پروگرام سیرت خلفہ راشدین تذکرہ امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میزبان ہے قیصر نواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ پروگرام میں سبائی مفسدین کی تخریب کاریوں اور اہل اسلام کے ساتھ ان کے بوز و عداوت کے تذکرے میں آپ نے سنا کہ ان کا اصل مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معذول کرنا یا پھر شہید کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جا سکے چونکہ ابن سبا نے حب علی اور حب اہل بیت کا نعرہ لگایا تھا اس لیے بہت سے سادہ لوہ لوگ اس کے اس پر فریب نعرے کے دھوکے میں آ گئے پروپیگنڈا کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معذول کر دیا جائے یا پھر شہید کر دیا جائے لیکن ان کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے اس میں لوگوں کی آرا مختلف تھیں کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو کوئی حضرت طلحہ اور کوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حمایت کرتا نظر آیا اب آپ توجہ فرمائیے گا ابن سبا نے اسلام اور خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو اکسانے کے لیے حضرت علی اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا نام تو استعمال کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حب علی اور حب اہل بیت کا نعرہ معذ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا اصل مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو درہم برہم کرنا تھا اس کے لیے اسے جو روپ دھارنا پڑا اس نے دھارا جو نعرہ لگانا پڑا لگایا اور جہاں اس نعرے کو چھوڑنا پڑا چھوڑ بھی دیا بلاخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے ابن سبا نے اتنے عرصہ تک پروپیگنڈا کیا تھا یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال سن پینتیس ہجری کو مصر بسرا اور کوفہ سے چار چار گروہ اس مضموم مقصد کے حصول کے لیے حاجیوں کے بھیس میں آئے اور مدینہ سے کچھ دور پڑاؤ ڈالا میں عرض کر چکا کہ منافقین کو صرف اور صرف فساد سے غرض تھی چاہے اس کے لیے انہیں کوئی شکل اپنانی پڑے آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے لباس حج کو اپنے فساد کے لیے ڈھال بنایا مصر والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹائے بغیر مدینہ سے نہیں جائیں گے حد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ لوگ فسادی اور تخریب کار ہیں آپ ان کا یہ مطالبہ مان لیں اور ان کو مدینہ کے باہر ہی سے واپس بھیج دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سعد کو معذول کیا جائے تو پھر ان کی جگہ ان کا متبادل کس کو تجویز کیا جائے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی جگہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مصر کا عامل بنا دیجئے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرے پر حضرت عبداللہ بن سعد کو گورنری سے معذول فرمایا اور ان کی جگہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امارت سپرد فرما دی معزز ناظرین کردار ملاحظہ فرماتے جائیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فساد کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے اور صبائی مفسدین فساد بھرپا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ خاموش ہو جاتے اس لیے کہ ان کی ضد پوری ہو چکی تھی لیکن میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کروں گا کہ منافقین کے خمیر میں فساد موجود تھا بد عہدی اور بے وفائی ان کی سرشت کا حصہ تھی چنانچہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی کے بعد وہ مدینہ سے رخصت ہو گئے 
لیکن تیسرے یا چوتھے روز پھر شور مچاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں راستے میں ایک سوار ملا ہم نے اس کی تلاشی لی تو اسے ایک خط برآمد ہوا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو ہمارے بارے میں یہ لکھا تھا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو قتل کر دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور منافقین کی ذلت ملاحظہ فرمائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرما لیا کہ فساد کیے بغیر ان کو کسی صورت چین نہیں آئے گا چنانچہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ وہ رسوا ہو کر رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بسرا والوں کو پوچھا کہ خط تو حضرت عثمان نے مصر والوں کے لیے لکھا تھا تمہیں اس خط کا علم کیسے ہو گیا تمہیں روانہ ہوئے تین چار دن گزر چکے ہیں مصر والوں کے درمیان اور تمہارے درمیان کئی منزلوں کا فاصلہ ہے پھر اتنے جلدی تم یک جا کیسے ہو گئے یہ سوال سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ خط کا فسانہ تخریب کاری کا بہانہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسوا ہونے کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے خلاف خط لکھ کر اپنے گورنر کو ہمارے قتل کا حکم دیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حقیقت پسند انسان تھے فرمایا کہ اگر میں نے خط لکھا ہے تو خط پر کوئی گوار پیش کر دو انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اس لیے کہ گواہ تو تب ہوتے جب خط اصلی ہوتا خط تو تھا ہی جالی اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو اس خط پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکے اب میرے ذمہ قسم کھانا ہے تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ نہ میں نے یہ خط لکھا نہ لکھوایا اور نہ ہی مجھے اس کے لکھنے اور لکھوانے کا کوئی علم ہے اس دو ٹوک بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا چنانچہ چہرے ندامت سے سیاہ ہو کر رہ گئے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہی حال منافقین کا بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن سعد کو لکھا ہے حالانکہ اس وقت حضرت عبداللہ بن سعد مصر میں موجود ہی نہیں تھے بلکہ یہ شر پسند جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ قاصد ان کی آمد کی اطلاع دی اور پھر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے بات صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی منافقین نے خط کے مضمون میں بھی بڑی تضاد بیانی سے کام لیا پہلے کہنے لگے کہ اس خط میں لکھا تھا جب عبد الرحمن تمہارے پاس آئے اس کو سو درے مارے جائیں اس کا سر وغیرہ مونڈ دیا جائے اور اسے میرے حکم تک قید رکھا جائے پھر اپنی اس بات کے خود ہی منکر ہو گئے اور کہنے لگے نہ نہ اس میں لکھا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر تمہارے پاس آئیں تو ان کے خط کا اعتبار نہ کرنا اپنے عہدے پر قائم رہنا اور ان کو قتل کر دینا پھر اپنی اس بات پر بھی قائم نہ رہ سکے اور خود اپنی تکذیب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ خط میں لکھا تھا ان کو سولی پر لٹکا دو یا قتل کر دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو ایک طرف خط کا یہ متضاد مضمون اور دوسری طرف باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک بات کا جواب نہ دے سکے سچ اور جھوٹ دنیا کے سامنے نکھر کر آ گیا اب آگے بڑھنے سے پہلے اس خط کی حقیقت بھی جان لیجئے اصل مسئلہ یہ تھا کہ باغی جب مدینہ سے رخصت ہو گئے اور حالات پر امن ہو گئے تو حکیم بن جب اللہ اور اشتر نخی جو ابن سبا کے خاص چیلے تھے وہ مدینہ میں ہی قیام پذیر رہے انہیں مدینہ کے پرسکون حالات ایک آنکھ نہ بہے اس لیے کہ انہوں نے تو اب تک سارا پروپیگنڈا ہی فساد کے لیے کیا تھا حالات کو پرسکون وہ کیسے دیکھ سکتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک سوار کو تیار کیا 
اسے جیلی خط تھمایا اور مفسدین کو دوبارہ واپس آ کر فساد برپا کرنے کا موقع فرام کیا جیلی خط جھوٹ پر جھوٹ اور ہر بات پر آئیں بائیں شائیں باقیوں کے پاس کوئی راستہ نہ تھا وہ اپنے بنائے ہوئے جال میں خود پھنس چکے تھے اور رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شر سے باز آ جاتے لیکن اس کے بجائے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے خط نہیں لکھا تو پھر مروان نے خط لکھا ہے لہٰذا آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی بڑے صبر و تحمل اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ خط سامنے لاؤ تحریر سے پتہ چل جائے گا کہ خط مروان نے لکھا ہے یا کسی اور نے اگر خط مروان نے لکھا ہوگا تو میں ابھی تمہارے سامنے مروان پر فرد جرم عائد کر دوں گا یہ سن کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی اس لیے کہ اگر خط پیش کر دیے جاتا تو تحریر پہچان لی جاتی اور انہیں مزید رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا اس لیے خط بھی پیش نہ کیا گیا آپ ہٹ درمی کی انتہا دیکھیے کہ ان حقائق کے منظر عام پر آنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں پر عناد کی پٹی بندی تھی چنانچہ اب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ شروع کر دیا سعید رہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سن چکے تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا جب منافقین آپ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے عثمان جان دے دیجئے گا لیکن خلافت نہ چھوڑیے گا اس فرمان کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے سے انکار کر دیا اس دوران سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے جمعہ کا دن آیا تو آپ نے خود پر ارشاد فرمایا اور باغیوں کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی لیکن انہوں نے ماننے کے باوجود مسجد نبوی کی توہین کی اور نمازیوں پر سنگ باری شروع کر دی ظالموں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے سبائی شر پسند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تو تھے ہی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کا بھی ذرا برابر احترام نہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک لے کر خطبہ دے رہے تھے ایک منافق جہ جہ غفاری نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آسا چھینی اور گھٹنے پر رکھ کر توڑ ڈالی اس کے بعد منافقین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سخت معاشرہ کر لیا چالیس دن اور بعض روایات کے مطابق چالیس دن سے بھی زیادہ یہ محاصرہ قائم رہا بدتمیزی منافقین کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی چنانچہ جب حضرت ابو حریرا حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن سلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے بات نہیں مانی بلکہ ان حضرات کی توہین بھی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو شر پسندوں نے آپ کو بھی روک لیا محاصرے کے دوران سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی تک بند کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر پانی پہنچانے کے لیے تشریف لائے تو حب علی کے ان جھوٹے دعوے داروں نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بد کلامی کی اور آپ کی سواری کو بگانے کی کوشش کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو فرمایا تم روم اور فارس کے کافروں سے بھی بدتر ہو اگر وہ بھی کسی کو گرفتار کر لیں تو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور پانی بھی پلاتے ہیں دوسری طرف ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر پانی کا مشکیزہ لائیں تو سبائی غنڈوں نے 
ان کی تعظیم کا بھی لحاظ نہ رکھا ان کے خچر کو مارا جس سے وہ بدا کر بھاگنے لگا قریب تھا کہ ام المنین گر کر زخمی یا شہید ہو جاتی تیس دن تک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد منافقین نے آپ کو نماز پڑھانے سے بھی روک دیا سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل ہے اور میں کسی قیمت پر یہ ہمسائیگی چھوڑنا نہیں چاہتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں شام سے فوج بھیج دوں جو مشکل وقت میں آپ کی اور اہل مدینہ کی حفاظت کرے فرمایا میں یہاں فوج رکھ کر مدینہ والوں کو تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا آپ ان باغیوں سے جنگ کیجئے امام مظلوم نے فرمایا کہ میں اس امت میں خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بانی نہیں بننا چاہتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کافی وسیع تھا چنانچہ سات سو کے قریب صحابہ کرام اور عام مسلمان وہاں موجود تھے ان کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا امیر المنین اگر اجازت دیں تو باغیوں سے جنگ کروں فرمایا اگر کسی ایک شخص کا ارادہ بھی لڑائی کہو تو میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے اپنا خون نہ باہے اللہ اکبر اس صبر کی مثال زمانہ لائے گا تو کہاں سے لائے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اپنی تلواریں لو اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کسی کو عثمان تک پہنچنے نہ دینا یہ جنتی شہزادے بھی خلیفہ سوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو باغیوں سے جنگ کریں آپ نے بھی منع فرما دیا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت مروان نواس رسول حضرت حسن اور حضرت محمد بن طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آخر وقت تک آپ کی حفاظت و حراست کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اسی دوران حج کا موسم آ گیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا انہوں نے عرض کیا مجھے آپ کی حفاظت حج سے زیادہ محبوب ہے لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اصرار کیا تو وہ قافلہ کے امیر بن کر حج کے لیے روانہ ہو گئے جب لوگ حج کے لیے جا چکے اور مدینہ خالی ہو گیا تو اب حضرت عثمان کے دو ہی کام تھے یا قرآن کریم کی تلاوت یا نماز میں مشغولیت روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو باز آ جاؤ اس لیے کہ جب اللہ کا کوئی نبی شہید ہوتا ہے تو اس جرم میں کم از کم ستر ہزار انسان قتل ہوتے ہیں اور جب کسی نبی کا کوئی خلیفہ شہید کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم پینتیس ہزار افراد قتل ہوتے ہیں دیکھو باز آ جاؤ ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی لیکن وہ ماننے والے تو تھے ہی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں متعدد بار بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا بالآخر حج کا موسم ختم ہونے لگا باغیوں نے محسوس کیا کہ اب لوگ دوبارہ مدینہ کا رخ کریں گے اور انہیں اپنی سازش پایا تکمیل تک پہنچانے کا موقع نہیں مل سکے گا اس لیے انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو عملی شکل دی اور امام مظلوم کے دروازے پر تیروں کی بارش کر دی اس کے بعد دروازے کو آگ لگا دی نواس رسول حضرت حسن حضرت سعید بن آس حضرت مغیرہ بن اخنس اور حضرت محمد بن طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدافعت کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا یہ صبر و شکیب کی انتہا ہے کہ دشمن دروازے پر ہے شہید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان کا خون بیتا ہوا 
دیکھنا گوارا نہیں فرما رہے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں نواز رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے سر پر شدید چوٹیں آئیں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شدید زخمی ہوئے جب کہ حضرت مغیرہ بن اخنس زیاد بن نعیم الفاری اور نیاز بن عبداللہ الاسلمی ان شر پسندوں کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے آخر جمعہ کا دن آ گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے خواب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت ہوئی فرمایا عثمان جلدی کیجیے ہم آپ کی افطاری کے منتظر ہیں آپ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ شہادت کا ہے اس وقت آپ کے پاس بیس غلام تھے انہیں آزاد کیا اور تلاوت میں مشغول ہو گئے باقیوں نے مکان پر حملہ کر دیا شقی القلب کنانہ بن بشیر نے پیشانی مبارک پر لوہے کا ایک سریہ اس زور سے مارا کہ پہلو کے بل گرے اور زبان سے بسم اللہ توکل تو اللہ کا کلمہ جاری ہوا بدبخت سودان بن حمران نے دوسرا وار کیا خون کا فوارہ جاری ہوا اور خون کا پہلا قطرہ قرآن کریم کی اس آیت پر گرا فص یکفی کا ہم اللہ عثمان تیرے دشمنوں سے تیرا خدا نمٹ لے گا مصری سردار غاطفی نے چھرے سے وار کیا اور معاذ اللہ قرآن کریم کو ٹھوکرے ماری امر نامی ایک منافق نے آ پر نیزے کے نو وار کیے کسی منافق نے تلوار کا وار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر تلوار کا وار روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ کر رہ گئیں اور اسی دوران سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان جان آفرین کے سفرد فرما دی سیدہ نائلہ نے چھت پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی کہ امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت سعد رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین بے تابانہ دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ خلیفہ سوم خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں پکار وادی خاموش سے خدا کے لیے پکار وادی خاموش سے خدا کے لیے ترس گئے ہیں تیری آواز دل کشا کے لیے سعید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لپٹ کر اتنا روئے کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں رو رو کر شیر خدا اپنی جان ہی نہ دے دیں بس زبان حال ہر مسلمان سبائی ٹولے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ برباد کیوں کیا ہے یہ گلشن جواب دو برباد کیوں کیا ہے یہ گلشن جواب دو اے قاتلان غیرت ایما جواب دو ہے کن گھروں میں آتش نمرود شولہ زن کیوں کفر کر رہا ہے چراغاں جواب دو ہر لب پہ یہ سوال ہیں ان کا جواب دو غارت گران خون شہیداں جواب دو پھر ظالموں کا ظلم صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک محدود نہیں رہا بلکہ شہادت کے بعد بیت المال کو لوٹ لیا گیا اور ذلت کی حد یہ کہ خواتین کا زیور تک ان سے اتروا کر چھین لیا گیا اور جب جنازہ اٹھا تو جنازے پر بھی سنگ باری کی گئی حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور شہید مظلوم امت کو یتیم چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مکین بن گئے پھر قدرت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام کیسے لیا امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک قاتل ذلت کے ساتھ قتل ہو کر مرا اور بعض اسلاف کا فرمان ہے کہ ان میں سے ہر ایک دیوانہ اور پاگل ہو کر مرا یہ تو دنیاوی سزا تھی اخروی سزا کیا ہوگی جب باغی 
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عثمان شہید ہو جائیں گے فرمایا ہاں عثمان شہید ہو جائیں گے سوال ہوا کہ شہادت کے بعد کیا ہوگا فرمایا عثمان جنت میں جائیں گے اور خدا کی قسم ان کے قاتلین دو زخ کی آگ میں جلیں گے جس سے انہیں کبھی چھٹکارہ نہیں مل سکے گا حضرت ابو حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا اولین فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آخری فتنہ دجال کا ظہور ہوگا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جو شخص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ذرا برابر خوش ہوا وہ دجال کا ساتھی ہوگا اور اگر وہ دجال کے ظہور سے پہلے مر گیا تو قبر میں دجال کا ساتھی بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اور حقیقی ادب اور اطاعت نصیب فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت اللہ حافظ اصحاب محمد حق کے بلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی